Se você quer começar a vender os seus produtos de marcenaria e está encontrando um monte de dificuldades aí, você até consegue fazer os produtos, mas você não consegue vender eles de jeito nenhum, você tem que assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Gente, hoje a gente vai falar sobre uma das melhores formas de venda para quem está começando. Uma das formas mais práticas, com menos investimento, enfim, é bem legal mesmo e a gente vai falar tudo sobre isso. A gente vai falar sobre o mercado livre. O mercado livre é um e-commerce gigante, né? uma plataforma uh, de vendas que é quase como um shopping, que acho que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, já está na internet há mais de 20 anos, é super... Uh, conceituada, é, é, é confiável, é né? um lugar que as pessoas conseguem realmente fazer uh, vendas, compras com segurança, com tranquilidade e tudo mais. Então hoje eu vou mostrar para vocês como você faz para começar a vender os seus produtos no Mercado Livre. A gente vai passar por vários detalhes, cara. a gente vai fazer junto, inclusive, um cadastro aqui de um produto, eu vou te ensinar é, como mexer em cada detalhe, como fazer as coisinhas certas para você conseguir faturar sua renda em casa com seus produtos de marcenaria criativa, beleza? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho melhor sobre o Mercado Livre antes da gente começar a fazer o nosso cadastro do produto, a gente é, começar a fazer o, o cadastro, inclusive, no site do Mercado Livre. Na verdade, o que acontece? O Mercado Livre é como se fosse um shopping, né? Ele é um intermediador de vendas. Então, assim, o Mercado Livre ele tem, basicamente, duas grandes funções, que é mostrar o seu produto para o seu cliente, ou seja, era uma vitrine, ou seja, ele vai, entre aspas, fazer a divulgação por você, ele vai estar sempre mostrando o produto, que é uma das coisas mais importantes para você vender. Você precisa ter o que a gente chama na internet de tráfego. O que é o tráfego? Tráfego são pessoas visitando a sua página, visitando o seu anúncio, visitando, sei lá, o seu perfil. Isso é tráfego, as pessoas indo até você. E como é que as pessoas vão até você? De várias formas diferentes. Hoje a gente vai ver vários pontos interessantes para você se destacar no mercado livre. Você sabe que no mercado livre existem milhares de pessoas, de empresas, de muita gente vendendo coisas mais diferentes possíveis, coisas novas, coisas usadas. Então é bom você se destacar entre essas pessoas para cons você conseguir ser visto e você conseguir vender. Então a primeira coisa que é muito legal em relação ao Mercado Livre é a estrutura que você tem que ter para começar. O Mercado Livre é um dos poucos e-commerce que você consegue vender só com o seu CPF. Você não precisa ter CNPJ, não precisa abrir empresa, ter estrutura de empresa, nada disso. E aí uma coisa que eu descobri há pouco tempo é o seguinte, quando você faz um e-commerce próprio, ou seja, você quer montar o seu e-commerce, quer ter a sua plataforma de venda própria. Beleza, é sua, você faz do jeito que quiser. É ou não é? Não. Não é bem assim. Existe uma lei uh, que ela determina que você precisa ter um CNPJ, acho que no rodapé do, do seu e-commerce, caso você resolva abrir um e-commerce. Então você precisa ter pelo menos um MEI, alguma coisa assim. Eu já venho falando aqui no canal da importância de ter um MEI. Com o MEI você paga todos os impostos de uma forma extremamente reduzida, simplificada, com uma taxa mensal, acho que é de 55 reais, mais ou menos, deve estar hoje em dia. Então, de todos os impostos que você teria que pagar, você não tem que pagar porcentagem de nada, ficar calculando nada. É uma taxa fixa e é relativamente barata, tá? Outra coisa também, você consegue é, contratar até um funcionário, você consegue é, passar nota, né? O seu cliente quer uma nota, você vende para uma loja, para uma empresa, pedem nota, você consegue passar nota com o MEI. Então, é interessante você ter um MEI. Mas, apesar disso... É mais uma coisa para você parar e ter que fazer e tudo mais. Então você consegue com o Mercado Livre começar com o seu CNPJ, super simples. E isso é muito bom para quem está começando. Segunda coisa importante, o investimento. O que, que você vai ter que investir para botar o seu produto no Mercado Livre? E a resposta é nada. Nada, zero. Você não precisa investir. Você não tem taxa fixa para pagar com o Mercado Livre. Se você não vende o seu produto, você não paga nada. Na verdade, o Mercado Livre recebe através de comissão pela venda do seu produto. Já vamos falar melhor disso, mas você não precisa ter investimento inicial, você não precisa pagar nada no Mercado Livre, você não precisa investir, como eu falei, em tráfego para trazer as pessoas para a sua página, para trazer as pessoas para o seu Instagram, para trazer as pessoas para onde quer que os seus produtos estejam sendo vendidos. No Mercado Livre, isso é praticamente automático. Se uma pessoa bota no Google uh, banco de madeira e o seu produto está no Mercado Livre e está com os requisitos, né, os pré-requisitos para ele ter destaque, 
estão bem feitos, o seu produto vai aparecer para a pessoa que está que tá procurando, inclusive no Google, beleza? Então, essa questão do tráfego também, você não precisa investir no início, que é uma coisa cara e bem importante. Você não precisa pagar taxa fixa nenhuma. Eu já vi alguns outros e-commerce, se não me engano é LX, não tenho certeza, que ele não tem a taxa né, de, de é, a comissionamento tão caro, mas em, em compensação você precisa... Antes, botar algum dinheiro para alguma coisa de frete é um troço meio esquisito, assim, que uh, uma vez que eu fui fazer, não tenho certeza que era um LX, não, porque eu já vendi coisa pelo LX, mas de qualquer forma, o mercado livre é zero investimento inicial. Outra coisa importante de você prestar atenção são os termos e condições do mercado livre. Imagina que você convida uma pessoa para sua casa, a pessoa começa a jogar lixo no chão, cuspir na parede, esquisito, né? A pessoa vai, vira e fala, puxa, não sabia, não sabia que não podia fazer. Enfim, é óbvio que não pode fazer, mas na internet as coisas são meio abertas, então a gente não tem muita certeza do que pode e não pode fazer. Tem um exemplo né, muito clássico que todo mundo que já comprou ou vendeu no Mercado Livre sabe que não pode fazer é você botar o contato nos comentários. Então você vai perguntar, por exemplo, para o vendedor ou o cliente vai perguntar para você Ah, quanto é que é o frete? E aí ele bota lá o número de telefone, o e-mail ou o endereço dele para você contatar ele direto, sem passar pelo Mercado Livre, ou seja, para não pagar o comissionamento do Mercado Livre. O Mercado Livre não é bobo, ele sabe, ele vê, ele acha e ele vai bloquear o anúncio, ele vai bloquear o comentário, enfim. Se você entrar nessa onda do, do, do cliente né, que está tentando se contatar direto com você, tentar fazer isso pelo Mercado Livre, você vai ser vetado, tá bom? Você vai é, receber penalidade, isso é péssimo, porque acaba com a tua reputação, acaba com as tuas vendas, beleza? Então, próxima coisa que é interessante você saber é a logística. O Mercado Livre facilita muito a sua logística de entrega, de envio, de frete. Vamos destrinchar melhor isso, mas é um lugar muito bom para você se preocupar o mínimo possível com esse tipo de coisa. Uma coisa que é interessante ser falado também, talvez seja um pouquinho complicado para a gente no início, tá? Mas é importante saber para você tentar se precaver, que é o seguinte, quando você faz uma venda através do mercado pago, que é um braço do mercado livre, já vamos falar melhor dele, uh, é interessante, aliás, o mercado livre é, exige, entre aspas, que você faça postagem do seu produto, ou seja, caiu uma venda num dia, você tem que botar ele nos correios ou na agência lá do mercado livre em até 24 horas. Como a gente geralmente não trabalha com estoque, né? a gente está começando, a gente tem que produzir os nossos produtos, a gente não compra pronto, a gente não trabalha com estoque muito grande. Mas, nesse caso, é interessante você ter pelo menos aí uns três produtos no seu estoque, tá? para você não, não dar esse mole aí no início. E você anunciar, em vez de você botar ali que tem, sei lá, 10, 20 produtos em estoque, você bota dois, três, tá bom? Para a pessoa não poder comprar e você não, poder, e você não conseguir entregar em 24 horas. Beleza, vendeu dois, vendeu três, já vai para a oficina produzir logo, assim que tiver quase pronto já sobe o anúncio, entendeu? Que aí você tem esse tempo de postar em 24 horas. Senão o Mercado Livre entende que você está atrasando, ele começa a baixar a sua reputação, se ele abaixa a sua reputação você começa a ser menos indicado e acaba sendo menos visibilizado e você vende menos, beleza? Outra coisa para você ficar muito atento são as reclamações. Na verdade algumas coisas aí para você tomar cuidado. É reclamação, intermediação, quer dizer, se o seu cliente reclama por algum motivo você precisa responder ele rápido e conseguir resolver o problema dele o mais rápido possível. Se você não conseguir resolver o problema, isso vai para a intermediação do Mercado Livre, ou melhor, para mediação. O Mercado Livre é um mediador de vendas, quando o comprador e o vendedor não conseguem se entender muito bem. O Mercado Livre interfere e ele tem que tomar algumas previdências, isso não é bom. Você tem um limite máximo de mediações, você tem um limite máximo de reclamações, então... Fica atento com isso, senão a sua reputação baixa. E por último, é importante, como a gente já falou aqui, você ter uma boa visibilidade. Tá? Tem tanta gente vendendo no mercado livre, tantos produtos diferentes, que você precisa se destacar de alguma forma. Existem algumas formas para você se destacar. A primeira delas é você ter um produto com ótimas fotos. Você tem que tirar fotos excelentes. Isso aí é regra para qualquer coisa, não é só para o mercado livre não. tá? Se você quer vender, você tem que ter uma foto atrativa. Se você tiver um bom produto e uma foto ruim não dá vontade de comprar, você vai vender pouco ou vai vender nada, beleza? Então, fotos boas. Segunda coisa, uma excelente descrição. Você tem que fazer aquela descrição do produto vender por você, tá? Você tem que botar todas as vantagens, você tem que enaltecer o seu produto. Você tem que mostrar para o seu cliente que o seu produto vale a pena e que o preço está até barato pelo que ele é, beleza? Então, uma boa descrição também é muito importante. Além disso, você fazer um bom título, um título objetivo que chame a atenção do seu cliente e que seja fácil de buscar. Então, às vezes, a gente tem um produto que 
um determinado nome, uma determinada palavra ali, as pessoas acabam procurando muito por aquele produto. Então você tem que se atentar a isso para conseguir botar essa palavra no seu título. O título é muito importante quando a pessoa vai buscar, né? Fazer uma busca. Então, banco de madeira, é, banco com três pés e não sei o que. Enfim, bota as características no título, tá? Que é importante. Outra coisa também, um preço competitivo. Então, antes de postar os seus produtos, você vai fazer uma pequena busca ali no Mercado Livre. Você vai exatamente procurar um produto que você está vendendo como se você quisesse comprar. Então, busca, vê o que, que tem, qual é o preço, como é que estão as fotos, dá uma analisada rápida, como se fosse uma pesquisa de mercado mesmo. Então, você vai fazer uma pesquisa de concorrente, né? um, pouco, um ponto mais específico na pesquisa de mercado. Você vai fazer uma pesquisa de concorrente rápida no Mercado Livre para entender os preços e que, que produtos que estão que ali diretamente competindo com o teu. E, por último, você dar respostas rápidas ao teu cliente. Você tem que ficar atento nos teus anúncios. Quando as pessoas comentarem, perguntarem alguma coisa, você tem que estar... Tá prontificado para responder. O Mercado Livre ele tem também um aplicativo que você baixa e ele vai para o seu celular, né? Óbvio, você baixa no celular. Então você consegue acompanhar de perto, toda hora, mesma, mesma coisa que é com o WhatsApp, com o Instagram, que quando você recebe uma mensagem, apita no seu celular e fica ali para você ver, o Mercado Livre é a mesma coisa. Então baixa o aplicativo para você conseguir acompanhar e responder o mais rápido possível, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos para a tela do computador para a gente realmente começar a trabalhar no site, no Mercado Livre. Então eu abri aqui uma aba anônima, já digitei Mercado Livre, já estamos aqui no Google e eu vou entrar nele. Por que, que eu abri uma aba, no... uma aba anônima? Porque se você não tiver cadastro no Mercado Livre ainda, você vai aparecer essa tela aqui. Na verdade a tela não muda muito, mas você vai... Uh, não vai ter o cadastro que eu já tenho, então vamos se entender aqui numa tela neutra, beleza? Então aqui no cabeçalho a gente tem o seguinte, ó. Crie sua conta entre e compras, né? Tem outras coisas aqui, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma conta. Se eu já tivesse uma conta, eu clicaria em entrar. Então, vou criar uma conta e você digita aqui o teu nome, sobrenome, CPF, e-mail, senha, enfim. Como qualquer site, como qualquer coisa que com certeza você já fez um cadastro de alguma coisa. Então, eu não vou me esticar muito nisso. Depois que você fez o seu cadastro, quando você entrar no Mercado Livre, a sua tela inicial vai ser essa daqui, ó. Qual é a grande diferença? A diferença é que agora tem aqui o meu nome aqui em cima. Eu já tô logado, né? Eu já tô... Eu já tá aqui na minha conta no Mercado Livre. Ele já entende que sou eu. Então, beleza. Aqui a gente pode fazer várias coisas, ó. Compras, favoritos. Porque é o seguinte, no Mercado Livre, você é tanto vendedor quanto comprador. Qualquer pessoa... Pode ser vendedora ou compradora, ou empresa, enfim. Então, ele te dá aqui compras, favoritos, não sei o quê, mas você tem aqui esse botãozinho de vender também. Tem várias coisas. Vamos fazer o seguinte? Vamos no botão de vender para a gente entender como é que funciona, porque a gente quer vender, né? Então, ó, bem simples. Você clica em vender naquela tela inicial. A primeira coisa que ele faz, ó, olá, antes de mais nada, o que você vai anunciar. Então, aqui ele já começa a segmentar o seu produto, né? O que é o meu produto? Ele é um veículo, um imóvel, um serviço ou ele é um produto? Ele é um produto, no nosso caso é um produto. Então, beleza. E, e cada vez ele vai mais categorizar o seu produto para as pessoas acharem com mais facilidade, para você ganhar mais destaque naquele determinado uh, setor, digamos assim, aquele determinado nicho, beleza? Então vamos lá. Uh, vamos começar identificando o seu produto. Indica o produto, marca, modelo e principais características. Você também pode inserir o código universal que o identifica. Enfim, o negócio de código universal não é com a gente, por quê? Muita gente que vende pelo Mercado Livre, até eu acredito que seja a grande maioria dos vendedores, né? Pessoas que têm, aliás, empresas que têm negócios grandes, que faturam muito alto mesmo. Uh, elas vendem muito produtos uh, da China, digamos assim, né? Entre aspas, né? Produtos que até pode ser que comprem sites brasileiros, mas produtos que vêm da China com preço super barato. E eles conseguem botar no Mercado Livre com preço mais alto, né? Então é muito comum comprar um, sei lá, um controle remoto por 100 reais em um site ou na China e vende no Mercado Livre por 300 reais, tá? É óbvio que ele não, não ganha esses 200 reais, existem taxas, existem isso, aquilo, tem outros custos em volta, mas uh, acaba sendo uma coisa muito comum porque as pessoas viram exclusivamente vendedores. Nesse caso, ninguém é produtor como a gente é dos nossos produtos. As pessoas são vendedores. E tem algumas coisas aí em relação a isso. É interessante que elas não produzem, tá? Elas não gastam, entre aspas, o tempo produzindo. Agora... Elas não têm a margem tão alta como a gente tem. A gente consegue manipular a margem muito melhor, porque a gente está fazendo o nosso produto do zero, beleza? Então a gente pode ter margens altas naquele produto. Outra coisa também, a gente não tem uma competição tão direta quanto esses caras. Agora, imagina, a gente tem aqui, ó, escrito celular Galaxy, sei lá o quê. Imagina quantos celulares Galaxy S9, 64, sei lá de quê, tem vendendo no Mercado Livre. Faz o teste aí agora, bota aí, celular Galaxy, Samsung Galaxy milhares, milhares, a competição é gigantesca, então é uma desvantagem para eles, para a gente não, a gente vai fazer um produto exclusivo e a gente vai postar 
é muito mais interessante, muito mais fácil, muito né, mais fácil da gente ter visibilidade, da gente ter destaque, porque a gente não tem aquela competição direta, beleza? A gente não precisa, entre aspas, ficar competindo por um, dois reais no preço, o que esses caras precisam fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. Indique o produto, marca o modelo, etc. Como esse cara tá fazendo aqui, ó. Celular, Galaxy, Samsung. Mas a gente não tem negócio de marca e modelo, tá? Tem a nossa marca. É interessante que você tenha ou sua marca, ou que você uh, chame os seus produtos pelo seu nome. Não é que chame o seu produto. É você identifique a sua marca através do seu nome. Né? Se você usar o seu Instagram como divulgação, você tem o seu nome no seu Instagram, você vai começar a postar os seus produtos. As pessoas vão entender que você, fulano de tal, faz aqueles produtos. É quase como se fosse uma marca. Mas aqui, a gente não vai botar o seu nome, tá bom? Não é bem por aí. A não ser que você, seja um, você esteja num momento, que eu acho que não é o nosso caso, super, de super destaque. Seja um cara super conhecido, uma mulher super conhecida, que já faz aqueles produtos. Aí sim, você bota, sei lá, não sei o que de cerâmica do fulano de tal. Cerâmica, eu acho, não sei o que, de madeira do fundo de tal, não sei porque eu pensei em cerâmica, mas é um produto que, que qualquer pessoa poderia fazer manualmente e ter uma marca, enfim, dar destaque para aquilo. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu separei aqui um produto que eu já tenho no meu estoque, eu já vendi muito isso daqui, que é um abridor de garrafa. Isso aqui é um abridor de garrafa de parede, um produto desenvolvido a partir daquele abridor clássico, né, que é aquela peça de metal aqui e tudo mais, enfim, isso é uma história um pouco mais longa. Mas eu desenvolvi esse produto aqui uh, na época que eu estava focado muito no nicho de cerveja, tá? Eu estava fazendo muito produto para nicho de cerveja. Então eu desenvolvi esse abridor, vendi bastante e é ele que a gente vai usar hoje para fazer o nosso anúncio, tá bom? Então vamos lá, ó. o que, que eu vou fazer aqui, ó? O que, que eu tenho aqui? Eu tenho um abridor de garrafa de parede de madeira, né? Um pouco esquisito, né? Mas vamos lá, como é que a gente consegue escrever isso de uma forma interessante? Abridor de... Apertei Enter sem querer aqui, então abridor de garrafa de madeira. Eu não sei se eu vou botar de parede aqui, porque vai ficar abridor de garrafa de parede de madeira, blá, 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 fica esquisito pra caramba, né? Então abridor de garrafa de madeira. Vai dar pra ver nitidamente na foto que não é abridor manual. Mas beleza, vamos tentar botar aqui em algum lugar, vamos lá. Abridor de garrafa de madeira. Eu posso botar entre parênteses, de parede... Pode ser, é uma opção. E eu acho que por enquanto eu vou manter aqui, porque é bom você ser específico, tá? É interessante. É porque ficou muito feio o abridor de garrafa de madeira de parede. Mas uh, eu acho que entre parênteses quebra um pouquinho, eu acho que ficou um pouquinho melhor. Eu poderia botar, por exemplo, eu tinha, tive a marca amadeirada, né? É, eu poderia botar aqui, abridor de garrafa de parede de madeira amadeirada. Ok, daria certo, belezinha, eu acho que fica interessante, algumas pessoas que já conhecem a minha marca, que vem do meu Instagram, que vem de algum lugar que me conhece, ele vai identificar, pô, esse abridor da madeirada, eu conheço, eu gosto, vou ver se esse produto me agrada, então é legal você ter aqui, eu vou manter por enquanto, beleza? Então o que mais que ele me dá aqui, ó, sua busca co coincide com essa categoria, corresponde ao seu produto, então aqui ele começa a categorizar mais profundamente o meu produto, ó, abridores de lata, não é bem isso, então o que que ele tem aqui, ó? Primeiro ele dá um início, casas, móveis e decoração, cozinha, utensílios de preparação, abridores de lata. Bom, início, casas, móveis e decoração. Vou clicar em cima de casas, móveis e decoração para eu vir para esse nível aqui eu começar a escolher. Eu não sei se é cozinha o que eu quero, eu acho que não é bem por aí. Então eu clico aqui de novo em casas, móveis e decoração. E aí ele me dá aqui a opção de subnichar por mim mesmo, sem que ele faça isso automaticamente. Então vamos, vamos achar aqui a melhor opção para gente. E eu acho que é alimentos e bebidas, hein? Não é por nada não, mas vamos lá. Antiguidades e coleções, arte, papelaria, bebê, beleza, brinquedos, calçados, câmeras, acessórios, casas, móveis, decoração, né? É aquele primeiro. Então, na verdade, eu achei que eu já ia ter caído dentro do casas, móveis e decoração. Mas não, ele me deu no início, tá? Ele me botou na categoria início para eu começar a escolher. Vamos lá. Olha, eu vou em comidas e bebidas porque é, é um nicho de cerveja. Cerveja é bebida, tá? Por mais que seja... Você pode botar em casa, você também pode botar em comércio, enfim, eu acho que está mais ligado a alimentos e bebidas, beleza? Então, a comida preparada, congelada, fresco, kafir, marcen... mercearia, mercearia não é marcenaria, então vamos em bebidas. Águas, bebidas alcoólicas, brancas, energéticas, eletrônicas, cervejas, olha que beleza. Mercado Livre não é bobo não, cara, então olha só, você já nichou o teu produto num num nicho específico de alimentos, bebidas, cerveja. Porra, mais específico que isso é impossível, cara. O cara botar abridor de garrafa de cerveja já era, entendeu? A categoria deve corresponder ao título e à foto para que seus compradores 
encontra no seu produto. Se a categoria não for correta, cancelaremos seu anúncio e pediremos que você anuncie novamente. Então, eles são relativamente rigorosos com isso. Por quê? Porque eles querem um site organizado, eles querem as vendas acontecendo, eles querem que você venda, eles querem que você compre, eles querem que isso aconteça. Então, vamos entender aqui o que está dando de errado, porque ele já voltou aqui uma vez. Ó. Confirmar. Beleza, ele não voltou mais porque ele entendeu que o meu produto faz sentido, né? Abre dor de garrafa e de cerveja. Então, preenche as informações do seu produto. Marca. Ele me dá já várias opções aqui de marca, ó. Heineken, Sandbier, é, enfim, Amistel, várias marcas de cerveja, porque eu já nichei pela cerveja. Só que, é, eu não vou botar marca de cerveja. Na verdade, eu tô até desconfiado, aliás, estou muito desconfiado. E sinceramente eu não tô só desconfiado não, eu tô tendo quase certeza que eu acho que eu me enganei aqui. Nesse caso ele tá achando que eu vou vender cerveja mesmo, tá? Eu botei aqui alimentos, bebidas, bebida, cerveja. Então talvez eu tenha me enganado aqui nessa, nessa coisa de, uh, de escolher o produto. Por isso que a princípio ele achou meio esquisito. Então eu vou voltar um pouquinho e vou escolher em vez de alimentos e bebidas, porque eu não tô vendendo alimentos e bebida. Na verdade o meu produto ele é uh, destinado a bebidas, mas ele não é uma bebida. Então... Me enganei aqui, vamos voltar. Casa, móveis e decoração. Não tem muito jeito. Beleza. Agora sim, talvez a gente já possa começar a destinar para bebida, porque já tá ali que é casa, móvel e decoração, não é uma bebida. Ok. Banheiros, comidas, cozinha. Eu não vou em cozinha, vou tentar em enfeites e decoração para casa. Vamos ver. Adesivo decorativo, árvore, brailes, biomes, bolinha de gel, caixinha, cinzeiro. Voltei aqui e vou tentar em cozinha para ver se fica mais interessante. Então, se você tiver na dúvida, vai, volta e categoriza direito o seu produto, beleza? Artigos para vinho e bar. Pô, acho que agora sim, hein? Então vamos lá, a gente tem casas, móveis e decoração, cozinha, artigos para vinho e bar. Agora tá bem legal, ó, o que, que eu achei aqui de primeira. Abridores de garrafa. Tô falando que o Mercado Livre não é bobo? Então ótimo, agora sim, agora eu me achei, beleza? Abridores de garrafa, perfeito. Qual é a marca do meu abridor de garrafa? Ele continua me dando algumas cervejas aqui, mas agora eu tenho certeza que a minha categoria tá certa. Eu vou botar a madeirada, beleza? Modelo, não tem modelo, então eu vou deixar em branco. Talvez mais pra frente ele venha falar, ó, oh, você não quer preencher o seu modelo? O teu anúncio tá incompleto, mas não, não tem modelo. Então, beleza. Qual é a condição do teu produto? Novo ou usado? Nosso produto é novo, então clico em novo. Preencha o título do anúncio. Inclua somente o produto, marca, modelo e características principais. Lembre-se de que quando receber uma venda, você não, pode, não poderá editá-lo. Beleza. Abridor de garrafa de madeira de parede. A madeirada. Eu estou satisfeito com o meu título, para ser muito sincero. Evite incluir condições de venda como parcelamento sem juros ou frete grátis. Não é legal você ficar enchendo o seu... O seu Uh, anúncio de, ah, frete grátis, isso aqui é pra ficar chamando atenção, que vira uma bagunça, tá? Não é legal. Então, continuar. Preencha as informações do seu produto. Pra não perder exposição, certifique-se que a primeira foto tenha fundo totalmente branco com a ajuda de um editor de fotos. Não inclua dados de contato, links, nem referências de sites existentes. Beleza, como é, que tá essa, como é que é essa coisa aqui do editor de fotos? Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre um editor muito simples, muito intuitivo, gratuito, que eu uso, que é o canva.com, beleza? Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Porque a gente não vai trabalhar em cima de foto nesse vídeo. A gente está trabalhando em cima de venda e mais especificamente do Mercado Livre. Mas, como ele falou, é importantíssimo você ter uma boa foto de preferência ou uma foto com fundo branco, tá? Com produto destacado no fundo branco. Ou então o teu produto muito bem ambientado. Ou seja, ele posto no ambiente, com um ambiente bacana. Mas com muito destaque para o seu produto. Tem que estar tá claro que o produto que está sendo vendido é o teu e não é alguma coisa que esteja do lado. E também, se ele estiver ambientado, não pode estar com muita informação, né? Você não vai pegar um produto aqui e ter 300 coisas em volta. Você não vai vender, beleza? Então, vamos lá. Vamos achar uma foto legal aqui desse meu produto pra gente postar. E aí, eu já vou fazer um parênteses aqui. Uh, pra fazer esse vídeo, eu não editei foto, eu não escolhi melhores fotos. Eu vou pegar algumas fotos melhores aqui que eu já tenho desse produto, daquela época, que eu, se eu não me engano, não estão tratadas. Então, vamos ignorar um pouquinho esse lance da foto. Nesse momento, você precisa ter boas fotos, tá bom? Então... Vou pegar as fotos que eu tenho aqui só pra gente usar de exemplo. Então eu já abri aqui uma pasta no meu computador, ó. Já selecionei mais ou menos as fotos que eu quero. São essas três aqui. Reparem só, tem algumas fotos de produto aqui. E desse produto eu tenho uma, duas, três, quatro. Lembrando aqui, tá? Não são fotos ideais. As fotos têm que ser bem melhor que isso, beleza? Mas aqui a gente tem uma primeira aqui em cima que tem um fundo branco. É o produto sozinho, bem visto, tá? Aqui embaixo a gente tem uma ou outra dele sendo utilizado, né? Tá mostrando como é que o produto funciona. Mostra que ele é um produto que fica preso na parede. Então, tá me atendendo 
mais ou menos bem essas fotos e eu vou arrastar agora elas para cá e vou soltar. Meu computador está um pouquinho lento, vocês estão vendo aqui em cima, não está respondendo, mas é assim que a gente faz. Ó. Aqui ele dá para a gente, ó, foto principal, tá? que vai ser a foto que vai estar tá em destaque. Eu quero essa foto aqui que em destaque, então eu pego ela e arrasto aqui para o início. Ó, e ela vira a foto principal. Lembrando, fundo branco, tá? produto bem visto, bem apresentado. Quantidade, você vai botar aqui a quantidade que você tá em, tem em estoque aí no seu primeiro momento, tá? Se você tem um, bota um. Se você tem dois, três, bota dois ou três, tá? Tenta não botar muito acima da quantidade, porque senão você pode ficar perdido. Duas, três pessoas compram ao mesmo tempo, você tem que produzir rápido e a gente já viu que, uh, por mais que a gente não tenha estoque, é interessante se precaver contra essa coisa da postagem rápida. Outra coisa é o seguinte, a gente está fazendo uma parte aqui bem mecânica, né? Bem prática, eu tô te mostrando onde é que clica, o que, que você escreve, como é que você faz para segmentar. Mas, se você está achando esse vídeo longo, segura um pouco. Segura um pouco porque é o seguinte, quem quer realmente vender seus produtos de marcenaria, quem quer ter sua renda trabalhando em casa, fazendo marcenaria em casa, precisa aprender essas coisas. E tem mais, daqui a pouco eu vou passar vários macetes para você conseguir ter suas primeiras vendas, para você ganhar destaque, para você ter reputação. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui, por enquanto, é muito prático. Daqui a pouco vem os macetes. E sem macete, cara, sinceramente, é difícil, beleza? Então... Não sai desse vídeo ainda. Vamos lá, continuando. Quantidade 1, fotos certinhas, confirmar. Beleza. Preencha o código universal do produto. A gente não tem código, como se fosse uma espécie de código de barra. Não tem agora, continuar. O que mais? Preencha a ficha técnica do seu produto. Você terá o posicionamento melhor nos seus resultados de busca e seus compradores terão todas as informações necessárias para comprarem de você. Lembrando, isso aqui já é uma parte da descrição. Então, todo o detalhe que você puder, melhor. Beleza? Modelo, a gente não tem modelo, então vamos para a próxima. Unidade por embalagem, uma unidade. Comprimento, agora a gente pega uma trena e vai medir o produto. Ó, o meu produto ele tem 15 por 8 e uma espessura de 5,5. Então 15 por 8 por 5,5. Vamos botar aqui, ó. 15 centímetros, está ali já em centímetros, por 8. Eu ia botar 80 milímetros, mas não, 8 centímetros. E ele não pede a espessura, tudo bem. O comprimento, largura, essa coisa de tamanho tem duas funções. Primeiro, para o seu cliente saber qual o tamanho do produto que ele está comprando. É muito comum a gente ter uma coisa que não, não tenha muito uma escala, né? O que é escala? É uma referência de medida. Então, você tem um produto que não tem uma escala, você vê, acha que o negócio é desse tamanho, o negócio é desse tamanho, entendeu? É pequenininho. Então, o comprimento, a largura e tal, é importante para o cliente saber o que ele está comprando, ver se consegue encaixar onde ele quer encaixar, se cabe no lugar onde ele quer que caiba. E outra, para calcular o frete. Porque o seu frete vai depender do tamanho da sua peça e do peso dela, beleza? Então já, você já vai ver que logo, logo, provavelmente ele vai pedir o peso também. Vamos lá. É pendente? Não, não é pendente. O que é pendente? Pendente é luminário. Pelo que eu sei, pendente é uma coisa que, né, que é luminário que fica pendente. Mas não. Com imã? Não tem imã. De novo, muitos abridores de garrafa é, já tem aquele esquemazinho de imã atrás. E o Mercado Livre já sabe disso, cara. Ele não é bobo, não. Outra coisa, com chaveiro. O que é o chaveiro? É abridor manual. Tá, abridor de mão, então não, não tem chaveiro que o nosso abridor não é manual também não tem imã e não é pendente material, madeira, confirmar vamos em frente, chegou a hora da gente botar o preço no nosso produto nesse momento que eu te falei você tem que fazer uma rápida busca de concorrente, tá? vamos tentar fazer aqui bem rapidinho então ó, vou vir aqui nesse símbolo do Mercado Livre clico com o botão direito, abrir em uma nova guia por que eu estou fazendo isso? porque ele vai abrir outra guia aqui para eu começar a fazer essa procura. Então, abridor de garrafa. Chaveiro, abridor de garrafa. Tá vendo que eles indicam o chaveiro? Já tem muita busca por isso. Abridor de garrafa, parede. Pronto, já tá na busca. É isso que a gente quer. Então, ó, ele vem aqui com algumas opções. Ó, tem aquele metalzinho, né? Abridor de garrafa, 39. Pô, tá bem barato. Sem juros, enfim. O cara deu uma boa condição aqui. A gente já vai falar um pouquinho melhor disso. Como você... É, oferece boas condições para o seu comprador para se destacar principalmente no início, beleza? Mais vendidos, enfim, nono em abridores de garrafa. Pô, isso aqui é um belo de um concorrente, tá? Quantidade, uma, dois disponíveis. Bom, parece que ele já vendeu bem, ó. Mercado Livre Gold, ele é um bom vendedor. Vendas nos últimos 60 dias, mais de 2 mil produtos. Não é só o abridor de garrafa, são todos. Então esse cara muito provavelmente ele compra esse abridor de garrafa, assim como os outros vários produtos que ele tem, e revende, então isso aqui provavelmente vem da China, alguma coisa assim, tá? Vem de um produtor bem barato. Eu preciso ter o meu preço abaixo desse cara? Não, 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 não. O seu produto é 
é bem diferente do dele. Esse aqui é um produto completamente diferente, completamente não, mas é bem diferente, tá? Esse produto aqui tem uma pegada muito diferente, ele é um produto mais artesanal, ele tem marchetaria, ele tem um sistema de abridor todo, né, diferenciado. Então, você não precisa ter o seu pre preço abaixo do seu concorrente, não necessariamente. Mas é bom você ficar atento à média de preços de mercado, tá bom? Por quê? Se você botar muito acima da média, é mais difícil, bem mais difícil você vender, né? Então a gente tem aqui, ó, 40, 54, 55. Os abridores simples aqui, mas até bacaninha, né? Interessante, de uma forma tem uma gravação a laser. Não tá feio não, tá até bonitinho. Pensando aqui nessa pesquisa, ó, 67 e tal, ele dá destaque pros que estão mais baratos, provavelmente. Enfim, a gente tem aqui de uns 40 a 70 reais. E aí é óbvio que você vai ter que é, basear os seus preços também nos seus custos, né? São duas coisas, é o mercado e os seus custos. Então, essa aula não é pra gente, já, pra gente falar disso, já falamos disso aqui, vamos voltar a falar, tá? Sobre orçamento, precificação, mas nesse momento eu vou determinar o meu preço. Já sabendo que eu tenho meus custos na minha mente, eu vou botar aqui inicialmente 60 reais, tá? Pro meu produto. E aqui, galera, a gente tem uma coisa que é muito interessante. Vamos lá. Lembra que eu falei que o Mercado Livre ele tem a função principal, digamos assim, as duas, né? Função principal de levar pessoas até o seu anúncio, né? Ele tem a função de trazer pessoas, ele tem a função de fazer tráfego para sua página de venda, digamos assim, para o seu anúncio. Uh, e ele ganha uma comissão por isso, tá? Além disso, como eu falei, ele é intermediador de vendas. Quando dá algum problema, ele tá ali, mesmo quando não dá problema, ele tá ali gerenciando o dinheiro para ninguém passar a perna em ninguém, tá? Então, o Mercado Livre, por Toda essa coisa de hospedar o seu produto no, no site, mostrar para as pessoas e tal, ele tem um custo grande. Ele precisa ganhar por isso. Então, como é que ele ganha? Ele ganha de, de algumas formas. A primeira delas é através da comissão de venda, comissionamento. O que, que é o comissionamento? A gente tem aqui, ó, selecione o tipo de anúncio que você quer. Esse momento é importante para você ganhar visibilidade, tá bom? Então, ó, quanto mais você paga, se você escolher o prêmio aqui, você vai pagar mais pelo Mercado Livre. Lembrando, esse, esse valor ele me deu... É, de acordo com o preço que eu botei, eu botei lá é, 60 reais, ó, vamos entender aqui, ó, você pagará 16,5% em cada venda nessa categoria, cada categoria tem uma porcentagem diferente, tá, mas é uma média é 16% mesmo no prêmio, mais 5 reais porque seu produto custa menos de 79 reais, então tem que ficar atento nisso, então olha só, você não vai pagar só os 16%, você vai pagar mais 5 reais, provavelmente esses 14,90 já tá tudo incluso, eu acho, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Mesma coisa, você pagará 11% a cada venda nessa categoria, mais 5% porque o seu produto custa menos de R$79. Então, por que, que tem isso? Porque o seu produto menos barato, mais barato, ele ganha menos comissão, ele bota ali mais R$5, porque senão acaba não valendo a pena para ele, né? No mercado livre, no caso. E você tem a grátis também, que você não paga nada. Porra, vou na grátis, é óbvio. Hum, eu não faria isso, tá? Porque, vamos lá. Exposição baixa, duração de 60 dias. Aqui no clássico, exposição alta, duração ilimitada. A duração, você pode fazer de novo seu anúncio, tá? Por mais que quanto mais esteja, aquele anúncio esteja rodando, e pessoas vendo e pessoas comprando, mais ele vai ser indicado. Então, você ficar refazendo o anúncio, se ele tá dando certo, não é muito bom. Beleza. E o prêmio, você tem exposição máxima, duração ilimitada, e você vai, oferece parcelamento sem acréscimo. Vamos entrar um pouquinho mais nesses detalhes. O que, que é exposição mínima, média e máxima? Quando você bota ali, como eu botei aqui, ó, abridor de garrafa, e ele apareceu aqui, ó, esses primeiros, você pode ter certeza que esses primeiros, eles estão com o prêmio. Eles estão com a exposição máxima, eles estão aparecendo aqui na primeira, né, eu, eu digitei o, o, a palavra de busca, eles são os primeiros a aparecerem. Esses próximos, provavelmente todos esses aqui estão escolhendo o prêmio, porque eles estão muito destacados. Se você escolhe o básico, você vai vir pra cá, ó. Aqui, ó, tá vendo? Um de 42 páginas, você vai parar lá na página 20, tá? Então, o básico, sei lá, eu acho que o básico, o básico, eu diria o grátis, ele é bom pra você que já tem o tráfego. Por exemplo, você tem um Instagram é, que é movimentado, você só precisa de uma plataforma para levar as pessoas pra lá, então talvez o grátis seja interessante, porque você já fez o, 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 o tráfego, você já fez a, a parte mais difícil. E aí você não precisa pagar uma taxa tão alta pra ele te dar uma exposição, você não precisa de exposição, entre aspas, né? Quanto mais exposição, melhor. Mas realmente esse, esse custo faz diferença. No início, quando você não tem, né? Você não tem essa exposição toda, o seu Instagram não é tão movimentado assim. Pensa bem, tenta escolher uma, um, ou o clássico ou o prêmio, tá? Porque além disso, como, eu botei, como a gente viu aqui, ó, você oferece parcelamento sem acréscimo. O que, que é isso? O parcelamento sem acréscimo vai ser para o seu comprador aquela coisa assim: você pode dividir em 10 vezes sem juros. Então, esses juros, na verdade, o Mercado Livre que vai pagar. 
verdade, não vai pagar. Está incluso nessa taxa que você está pagando para ele. Tá? Já está incluso nessa taxa. Então, porque você está pagando mais, ele oferece, ele dá a opção para você oferecer para o seu cliente parcelamento sem juros. Olha que maravilhoso. Então, é, você pode oferecer várias coisas. Pode oferecer frete grátis, não é, especificamente no prêmio clássico grátis, tá? E frete grátis, eu acho que é outra coisa. Então, no prêmio, você pode oferecer o, o é, parcelamento sem juros. Além disso, você pode oferecer o frete grátis. Você pode oferecer várias coisas para o seu produto ganhar destaque. Para o seu produto aparecer em meio a esse mundo de produtos que tem aqui. Então, vai aparecer aqui, ó, sem juros, ó. Vai aparecer aqui, sei lá, frete grátis. Alguns provavelmente tem, ó. Vamos ver se a gente acha um frete grátis. É, não achei nenhum com frete grátis aqui, mas é muito comum. Ah, achei agora um aqui, ó. Que não é um abridor de garrafa, é uma torneira. Mas enfim, existe essa opção de frete grátis. No caso, você vai ter que bancar o frete para o seu comprador ter mais chance de comprar com você, né? Então, são pequenos investimentos que você vai ter que fazer. Como a gente já falou, o Mercado Livre, ele é grátis a princípio, né? Ele é... você não precisa de investimentos, não precisa de CNPJ, você não precisa de muita coisa. Mas você tem, também tem esses percalços, né? Para você ganhar destaque entre esse mundo de gente, é bom você oferecer frete grátis, parcelamento sem juros, esse monte de coisa. Um preço competitivo, uma foto excelente, uma descrição maravilhosa, tudo isso vai ser muito importante, beleza? Então, eu vou no prêmio aqui. Detalhe, lembre-se disso aqui, ó. O seu produto custa 60, você vai receber 45 e pouco. Por quê? Porque você está sendo descontado nesse valor aqui. É a taxa do Mercado Livre. É óbvio, ele vai te dar aqui e você tem que lembrar disso na hora de fazer as suas contas, tá? Confirmar, então, vamos aqui, ó. Seus envios serão muito mais simples. Você envia seu produto pelo mercado de envios. O que é o mercado de envios? Na verdade, o Mercado Livre tem alguns braços. Alguns deles, o Mercado Pago, talvez você conheça. Outro deles, o Mercado de Envios. O que é o Mercado de Envios? O Mercado de Envios é um sistema automatizado do Mercado Livre de transporte e logística. Como assim? Quando você escolhe vender para o Mercado de Envios, você, o Mercado Livre ele tem uma gama gigantesca de transportadoras cadastradas, digamos assim, nessa logística deles. E aí, quando você compra ou vende um produto pelo Mercado de Envios, ele já destina aquele produto para a transportadora que vai entregar na sua casa, o que é mais barata, enfim, para a transportadora mais adequada, para aquela que atende melhor a função, a necessidade daquele produto, para aquela região. Então, isso ajuda muito, esse mercado de envios, ele ajuda muito, porque a gente não precisa mais ficar preso só nos correios, né? A gente pode ter essa possibilidade de ter outras transportadoras também. Além disso, o mercado de envios tem uma facilidade que, para mim, é uma das melhores coisas do mundo, cara. Ele facilita e ajuda demais isso. O que acontece? Quando você vende um produto, você imprime uma etiqueta, você cola essa etiqueta na embalagem do seu produto e aí o Mercado Livre vai te indicar, por exemplo, leve o seu produto na loja tal até tal hora, quer dizer, até tal hora que ele lança às 24 horas, mas por exemplo, você pode, ser, pode ser que você leve, precisa levar nos correios, mas pode ser que você leve numa loja, uma loja, numa estação do Mercado Livre, ele já tem esse tipo de estação para receber os produtos das pessoas e distribuir. Então, é, essas facilidades são muito legais, cara. Elas diminuem o custo, elas te dão mais possibilidade, o produto chega nos seus clientes. Isso é muito bom. Essa etiqueta é um facilitador maravilhoso. Quantas vezes eu já imprimi a etiqueta, colei no produto, você deixa no correio e praticamente faz assim, ó. Tchau. Não paga nada, não tem que fazer cadastro, não tem que dar nome, não tem que fazer nada. Você bota lá com a etiqueta, o cara escaneia aquilo e já tem tudo no sistema. Ele já entende tudo, para quem é, quanto vai custar, quem vai pagar, tudo, cara. É muito legal mesmo. Então, essas são algumas das facilidades do mercado de envios. Outra coisa também é que quando você começa a ganhar corpo, quando você começa a vender muito, né, você começa a ganhar destaque, o mercado de envios, ele disponibiliza o mercado de coletas. E o que é o mercado de coletas? Ao invés de você precisar é, ficar levando todo dia, e vai que você começa a vender muito, precisa postar em 24 horas, você tem que ficar todo dia indo no correio, indo numa loja no mercado ali, ficar lembrando, levando os seus produtos, certo? Certo, mas o mercado de coletas passa na sua casa, na sua loja, para pegar os produtos e levar para você. Por quê? Você está dando volume de venda, você está dando dinheiro para eles, então para eles vale a pena. Né? Então eles facilita a tua vida com esse mercado de coletas, é uma coisa maravilhosa. Então eu vou confirmar aqui que eu tô, que eu tô querendo vender pelo mercado de envios. Ele tem aqui, ó, selecione frete grátis para oferecer a melhor experiência. Você alcançará mais compradores porque seus produtos estarão destacados em todos os resultados de busca. Quero oferecer frete grátis para todo o país. Aí tem um detalhezinho. Você pagará R$ 35,90. Você viu por que nem todo mundo oferece frete grátis? Principalmente em produtos mais baratos. Não tem margem. Tá? Muitas vezes não tem margem para isso. Então, infelizmente, nesse momento, eu não vou poder oferecer esse frete grátis. Senão vai comer toda a margem do meu produto. Vou ter até prejuízo. 
Aliás, a gente já vai falar um pouquinho melhor disso, como essa fase, essa, esse lance de ter prejuízo pode te ajudar no início, beleza? Então, tu quer dica? Tu quer vender? Quer alavancar as vendas? Quer fazer os produtos na tua casa de marcenaria criativa e ganhar a tua renda? Não sai desse vídeo ainda, tá? Segura as pontas. Confirmar, vamos seguir aqui no nosso produto. Você quer oferecer retirada pessoalmente? Não. É, na verdade, isso vai complicar um pouco, tá? Você pode até oferecer na tua região, se você tiver tempo para isso, se isso se, se encaixar no seu dia a dia, na tua logística. Para mim, não vai ser legal. Então, não. Só faço o envio. Vai ser melhor no meu caso, beleza? Você receberá, receberá pela sua encomenda através do Mercado Pago. Podem fazer o pagamento com cartão de crédito, boleto, na lotérica, com dinheiro, com conta do Mercado Pago. Se pagarem parcelado, você cobra tudo junto. Aqui ele te explica um pouquinho melhor como funciona o Mercado Pago. Então, se você tem dúvida, ó, clica aqui nesse, nesse carinha, ó, como o Mercado Pago funciona. Você vende o seu produto, seus compradores poderão pagar com o meio de pagamento que preferirem. Detalhe, como ele falou, ele pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no boleto, mas ele também pode pagar através do Mercado Pago. O Mercado Pago é como se fosse um banco ali do Mercado Livre, tá? O PagSeguro também tem, acho que é PagBank, o PagSeguro, sei lá. Essas plataformas gigantes, elas têm ali como se fosse um, é que um pequeno banco, ela tem uma espécie de banco virtual delas, e elas, ele, eles lidam com o dinheiro das pessoas, ou seja, recebe o dinheiro do comprador e até o, tudo ficar ok na venda, ele não libera o dinheiro. Depois que ah, tá ok, recebi, liberou o dinheiro. Isso é um intermediador de pagamento. Então, beleza, recebe o dinheiro, você verá o valor creditado na sua conta do Mercado Pago, e acessada com os mesmos dados do Mercado Livre. Detalhe o seguinte, se você tiver uma conta, quando você tiver uma conta para receber esse dinheiro, a tua conta do banco tem que estar no mesmo nome do teu cadastro do Mercado Livre. Então, se você fizer o seu cadastro com o seu nome, a conta do banco tem que estar no teu nome. Não pode estar no nome do teu filho, da tua esposa, do teu marido, nem nada disso, beleza? Use o dinheiro como quiser. Você pode usá-lo para compras, de pagamento de boleto, para gerar rendimento ou retirá-lo retirá para a sua conta bancária. Então, como eu falei, o Mercado Pago... Ele é uma espécie de banco, você pode inclusive ter um cartão de crédito do Mercado Pago. Você pode utilizar ele como banco, você não precisa tirar o dinheiro de lá e botar na sua conta do banco se você não quiser. Você pode ficar usando aquela conta do Mercado, do mercado Pago para fazer compras uh, uh, com cartão de crédito na rua. Você pode fazer compra na internet, que tudo que é lugar hoje na internet aceita o Mercado Pago. É, é Pago seguro, aceita vários outros tipos de formas de pagamento né, que já são conhecidas na internet, já são confiáveis. Se eu não me engano, você só não pode sacar o dinheiro, tá? Mas é muito interessante, tá? É muito legal, você tem uma proteção, você tem um conforto, você tem tudo isso acontecendo aqui de uma forma muito prática e direta. Continuar para a gente finalizar aqui o nosso produto. Você oferece garantia? Garantia do vendedor, garantia da fábrica, sem garantia. Eu botaria garantia do vendedor. Por quê? Bom, você confia no seu produto? Se você confia, cara, a garantia pode ser um ano, entendeu? Eu confio no meu produto, eu confio que isso daqui não vai quebrar. Isso aqui não vai dar ruim, não vai acontecer nada com isso aqui que não seja isso daqui, sabe? Não vai acontecer. Então, eu vou dar garantia aqui, sei lá, três meses. Três meses é uma ótima garantia. Você tem que entender o seguinte, existe uma garantia que eu nem sei se você precisa botar aqui, já é automático, se não me engano. Quando você compra um produto pela internet, existe uma garantia é, por lei. São sete dias, se não me engano, que a pessoa tem o direito de se arrepender daquela compra e ter o dinheiro de volta em até sete dias. Por quê? Na internet, teoricamente, você não vê o produto, você não consegue tocar no produto. Então, existe esse tipo de liberdade, entre aspas, para o comprador ter até sete dias para pedir o dinheiro de volta. Quando você bota três meses de garantia, fala, caraca, três meses, o cara realmente confia no que ele está vendendo. É isso que eu vou fazer. Você quer adicionar uma descrição? Com certeza, você precisa, nesse momento, fazer uma descrição e levantar todos os pontos positivos do seu produto. Então, vamos fazer aqui, ó, garrafa... Uh, de parede feito com madeiras de demolição madeiras de demolição é maravilhoso, todo mundo adora chama uma atenção danada, então produto feito à mão feito à mão é maravilhoso feito à mão, artesanal, enfim, dá uma pegada de exclusividade, tá? Então é muito, muito legal mesmo uh, acabamento natural, por quê? Porque eu usava, se não me engano, ou óleo ou cera de carnaúba, um dos dois nesses produtos, não usava uh, Seladora nem verniz. Você até pode usar, porque isso aqui não vai ter contato com o alimento, tá? Mas, de qualquer maneira, eu boto aqui acabamento natural, porque é uma vantagem, né? Isso soa como uma vantagem para o seu produto. Beleza, então aqui o que, que eu fiz? Eu dei algumas características, né? Abridor de madeira, de parede. Falei que ele é feito de, de madeira de demolição. Realmente é. Madeira é de demolição, mas é madeira reaproveitada, tá? Uh, conceito um pouco abrangente aí. <risos> Vamos lá, então um produto feito à mão, que é uma coisa artesanal, exclusiva, madeiras selecionadas, né? Então você vai dando essa, 
essa pompa, falando a verdade, tá? Você não pode mentir, mas falando super a verdade. Acabamento natural e um designer super moderno. O abridor é fixado na parede através de um suporte de nicho super resistente e robusto. Desse jeito, você tem um produto de qualidade para durar a vida toda. Bom, né? Então, isso aqui são características do meu produto que eu trouxe vantagens dessa característica. Isso aqui é uma característica do meu produto. Dificilmente você vai ver outro produto com esse suporte de nicho aqui. É uh, um produto simples desse, né? Que não é um nicho. Por quê? Isso aqui dá trabalho para fazer, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho mesmo, mas é muito interessante. Então, já dei uma floreada aqui, você tem que fazer isso da melhor forma possível, faz isso com calma, né? Descreve bem, pensa e faz um negócio bem bacana que venda para você. E se faltar alguma característica lá naquele negócio de tamanho, material, não sei o que, você põe a característica aqui, beleza? Ele me dá de opção aqui também, ó, você quer incluir um vídeo do seu produto? Cara, isso é muito bom. Se você puder, por exemplo, nesse caso aqui, ó, faz um videozinho rapidinho da pessoa pegando a garrafa e abrindo aqui, de repente até tomando, só filma só isso aqui, ó, só a boca, sabe, pra ficar uma coisa atrativa. Imagina uma pessoa, a pessoa abrindo uma, uma cerveja ou uma Coca-Cola aqui, fazendo aquele barulhinho. Nossa, bem legal, né, cara? Então você mostra como funciona o seu produto através do vídeo, você dá uma ideia melhor, porque vídeo é sempre mais interessante do que foto pra ver, né, se estiver bem filmado, e você ainda dá uma aguinha na boca do teu cliente, porque essa... Né? É bem legal, enfim Isso funciona para abridor de garrafa Mas outras coisas você pode dar outros Climas, outros temas Outras coisas que também chamem a atenção do seu cliente E é isso, você terminou o seu anúncio Seu anúncio pode levar alguns minutos para aparecer no resultado de busca Ver anúncio Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o nosso anúncio aqui ó. Ó, Você já pode reparar que a minha foto Ela não está maravilhosa Existe um fundo aqui que é branco Mas está meio acinzentado Eu deveria ter tirado esse fundo Então e lembrando, pessoal, não se atentem às fotos que eu postei. Eu só escolhi umas fotos que eu já tinha mesmo, mas você precisa ter boas fotos. Então, aqui tem o meu produto também, não tá uma foto maravilhosa, mas tá mostrando ele sendo usado. E aqui um zoom, um pouquinho mais de perto. Então, ó, já fizemos aqui o nosso anúncio e eu queria só completar esse vídeo dando alguns macetes para você que tá começando a vender, porque quando a gente tá começando é muito mais difícil de ganhar destaque, tá bom? Então, se liga só. Existe uma coisa no Mercado Livre que vai te dar muito destaque como vendedor, que é a reputação do vendedor. Vamos ver aqui embaixo, onde é que tem a reputação? Ó. Logo aqui, ó, você vê que uh, eu não tô, não tô com produtos sendo vendidos com frequência, então eu não tenho reputação nenhuma. Vamos aqui ver nesse outro, nesse outro vendedor, ó, que a gente viu, ó, esse abridor. O cara, pelo que a gente viu, ele vende pra caramba, né? Como é que a gente vê isso, ó? Primeiro, informações do vendedor, Mercado Livre Gold, o cara é um vendedor Gold do Mercado Livre, então... Ele vende com muita frequência, ele vende muito e provavelmente ele não tem muitos problemas nas vendas dele, né? São vendas que ele cumpre o que ele combina, ele entrega rápido e tudo mais. Então, vamos lá, ó. Vendas nos últimos 60 dias, como a gente já viu, presta um bom atendimento e entrega os produtos dentro do prazo. E aqui nessa reguinha, ó, ele tá verde. Então você pode estar tá verde escuro, verde claro, amarelo, meio vermelho e vermelhaço. Isso aqui, cara é muito importante para você comprar. Eu, sinceramente, nunca compro de alguém que não tem um verde escuro. Porque, hoje em dia, é fácil, entre aspas, de você ter um verde escuro, né? Não é que é fácil, mas as pessoas que estão no mercado livre vendendo mesmo, elas são profissionais. Tá? Elas estão ali querendo ganhar dinheiro. Elas não querem brincar, não querem te tapear, não querem fazer nada disso. Então, elas querem cumprir todas as regras do mercado livre para se destacar né? e vender mais. E é isso que você vai fazer. Você vai cumprir as regras, você vai se destacar. Mas agora, como é que você ganha esse verdinho aqui? Como é que você faz isso se você não vendeu nada ainda, né? Beleza, vamos lá. Você só começa a ter uma reputação no Mercado Livre depois das suas 10 primeiras vendas. E antes de você ter a sua reputação, é muito difícil de você vender. Então, como é que você faz para sair desse primeiro momento de vendas? Como é que você faz as suas primeiras vendas? Existem duas formas básicas de você fazer as suas primeiras vendas. A primeira forma delas é você tendo prejuízo, tá? Isso vai ser como se fosse um primeiro investimento no seu negócio. Então, digamos que esse meu abridor aqui, o meu, meu preço de venda é 60 reais. Eu vou botar, sei lá, 30 reais. Por quê? Para ele ganhar destaque entre os outros. É claro que você não pode pegar um produto que está todo mundo vendendo por 100 e botar por 10 reais. Por quê? Cara, ninguém vai comprar, vai achar que é treta, tá? Um, produ um produto extremamente baixo. As pessoas podem desconfiar, inclusive o mercado livre pode desconfiar. Tá? Fica atento nisso, você botar um preço muito mais baixo é um pouco complicado. Então, vem aqui nas suas buscas, ó. qual é a média desse cara? Pô, 30, 32, 40, 29, vou botar 25. Ninguém tem um com 25, o meu produto vai se destacar, beleza? Tá na faixa de preço, mas tá abaixo de todo mundo. Tenta botar entre o muito abaixo e o pouco abaixo, tá bom? Porque o pouco abaixo vai se destacar pouco e o muito abaixo pode te causar um problema. Então, bota ele significativamente mais baixo, mas 
é, sem, sem gerar desconfiança, beleza? O que, que, que acontece? Você vai ter o produto muito mais barato, então a pessoa vai olhar aqui, pô, não tem reputação, mas pelo menos o produto tá maravilhoso, tá barato, tá legal. O mercado livre, ele é um intermediador. Se não der certo, se você não tem reputação é, é, e, e a compra não der certo, o cliente não perde o dinheiro dele, beleza? Não perde, então é tranquilo. As pessoas dão preferência para comprar, mas quando tem um preço legal assim, é, é, chama atenção. Então, você ter um preço muito baixo no início, ter prejuízo com esse produto para conseguir as 10 primeiras vendas e ter a sua reputação é uma das estratégias, beleza? Agora, um detalhe é o seguinte, não põe aqui, uh, abridor de garrafa tal, unidades disponíveis, 10, não faz isso, 2, 3, não faça. Você põe uma unidade de cada vez, por vários motivos. Primeiro motivo é o seguinte, vários não, mas alguns motivos. Primeiro, alguém pode comprar o seu produto e querer revender por mais caro. Alguém que já tem é, reputação no mercado livre, ele vai comprar por 30, 28, 25 e vai vender por 40, 50 o seu produto. Ele vai ser seu competidor, ele vai estar tá vendendo o seu produto e ele vai ganhar dinheiro e você não. Então, não faça isso. Bota um produto disponível de cada vez, assim como eu botei aqui, tá? Outro detalhe, fica atento para a mesma pessoa não comprar o teu produto várias vezes, porque o mercado livre pode entender que você está tentando fraudar, tá bom? De alguma forma eles podem entender isso. Então você faz um anúncio, a pessoa compra. Você faz um anúncio, a mesma pessoa compra. A mesma pessoa compra. Isso pode ser entendido como fraude. Então, é, uma forma de você fazer isso é botar títulos diferentes, mudar a foto, você fazer um anúncio diferente, mais ou menos diferente, para aquela pessoa que já viu que o teu produto é barato, já comprou, ela não ficar indo ali para acabar com o teu estoque, beleza? E te dar problema é, com o mercado livre. Então, um anúncio de cada vez, se você tiver, fica atento quem está comprando, muda o título, muda um pouquinho a foto, para você seguir nessa estratégia. A outra estratégia é o seguinte, é você pegar esse link daqui, ó, do Mercado Livre, e mandar para pessoas conhecidas. Cara, isso aí é bom você fazer no início, é falar, ah, mas isso aí é treta. Não, não é treta, você precisa ganhar esse destaque, tá? Você não tá enganando ninguém, você precisa ganhar o um destaque para as pessoas verem que você é um bom vendedor. E o que você faz? Você pega esse link, manda para 10 pessoas diferentes, não pode ser a mesma, mesma pessoa porque o Mercado Livre vai entender como uma fraude, manda para as 10 pessoas diferentes, fala, ó, imprime boleto e me manda o boleto que eu pago, tá? Então você vai pagar o boleto, o boleto vai cair na sua conta, enfim. Só que você vai ter a compra realizada. E aí você, obviamente, pede para aquela pessoa, fala, ó, vai lá e... E, e eu só preciso que você me avalie, avalie como um bom vendedor, tá? Dá um destaque lá, faz um comentário, fala que foi uma compra boa, que chegou no prazo, enfim. Ele vai te avaliar bem, você vai ter conseguido ganhar aquela reputação e provavelmente, dependendo do tipo de anúncio que você vendeu, que você escolheu, você vai ter um prejuízo menor, tá bom? É muito interessante também para você conseguir alavancar esse início. Por quê, gente? A reputação é muito importante. Como eu tô, te falando, como eu tô falando pra vocês, eu como cliente presto muita atenção na reputação. Então, se o cara não tem uma reputação boa, eu dou prioridade para outros que têm a reputação boa, que são que o Mercado Livre já me diz que aquele cara é um ótimo vendedor. Beleza? Então, esse primeiro momento, essas 10 primeiras vendas são importantes e é interessante que você tome uma dessas duas estratégias para você ganhar destaque no início. Mais uma estratégia que eu acho interessante para a gente finalizar esse vídeo aqui é o seguinte, quando você faz aquele anúncio pelo Mercado Premium, por exemplo, quando a gente viu, Uh, você paga mais porcentagens, ou seja, você tem um lucro menor, talvez tenha que botar o preço mais alto, mas você consegue oferecer parcelamento sem juros. Você não tem limite de anúncio, você pode fazer quantos anúncios você quiser, então pega o seu produto e faz dois tipos de anúncio. Faz um anúncio que vai ser um pouquinho mais caro o produto, mas que a pessoa pode parcelar para quem quer parcelar. E você faz um anúncio que vai ser um pouquinho mais barato para a pessoa que quer pagar à vista, porque tem gente que prefere pagar à vista e pagar menos, tem gente que prefere pagar parcelado e pagar um pouquinho mais. Então você ter os dois tipos de anúncio também ajuda a você ter visibilidade e a alcançar mais clientes, clientes diferentes e consequentemente mais vendas sem custo, sem custos extras, beleza? Muito legal isso também. E lembrando, cara, além do parcelamento você tem a possibilidade de frete grátis, então você ganhar destaque com um frete grátis é muito bom, a gente viu aqui que o preço é um pouquinho salgado, mas se você fizer uh, aí uma continha de lápis aí de repente você encara isso como investimento e é muito interessante. Lembrando que para você vender em outros lugares, você vai ter que ter investimento em tráfego, tá? Para levar as pessoas até o seu site, levar as pessoas até o, até o teu Instagram. Ou então, ah, não, não quero investir em tráfego. Tudo bem, você vai demorar muito mais para alavancar suas vendas de verdade. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que é, eu fiz um apanhado bem grande, até bem extenso aqui sobre essa forma de...